。去哪儿啊？还没爬中啊？不要脸！你呀、啊，虽然皮相不错，但是外强中干，中看不中用，技术也差得很。所以，就只是这么多了。你说什么？但是我建议你啊，先打折卖，积累一下经验，等技术成熟了以后，这价格呀、啊，自然就提上去了。你呀、啊，还有很大的提升空间。吵死了！<笑>那我就先走了啊，拜拜。不行，你快点，总裁马上就要到了。今天新总裁生日，大家快点等在那儿，这么晚才过来。迷住了，苏青啊，还看呢，眼珠子都要掉下来了。你也不撒泡妞照照自己，就你啊，还想掉盛世总裁？哎，也就我这样的才华和美貌，才配得上关总这样的男人啊！对对对，是个有钱男人呀，你都要配一配。母猪啊，配种的你。苏青，关总找你，去到办公室。找我。关总，你找我啊？关总，你要干什么呀？你不是说我技术太差吗？还有很大的进步空间吗？要不然我们再试试，毕竟一百五十块钱有点太少了。关总，早上只是意外，您不要生气嘛。大家都是成年人，不要那么斤斤计较嘛。这是办公室。那你想去哪儿啊？还是去酒店呢，还是换个地方？关总，我下次再也不敢了。您就当然不计小人过，放过我吧。还有下次？哦，没有没有没有，再也没有了。关总，那您没什么事儿，我先工作去了。谢谢关总，关总再见。林峰。帮我办件事儿，青青，你跟我说说呗，前几天关总让你去他办公室都说啥了？哎，最近你倒是大胆点，陆总，看见他就跟耗子见到猫似的。啊？怎么没有？你明明就是。我还有事，你先先忙。哎，你。苏青，我问你啊，关总那天为什么叫你去办公室？是不是你做了什么不要脸的事勾引关总？胡佩，你以为我是你啊？让开，我下班了。今天不说清楚，就别想离开。我告诉你，苏青，关总可是我看中的男人。哎，你妈当年抢不过我妈，你呀、啊、也注定抢不过我。胡佩，你还敢提我妈？哈，我知道了
，小三生的女儿果然是一样的不知廉耻。爱情里不被爱的那个才是小三，像你妈这样的黄脸婆，被抛弃很正常。哎呦喂，苏青啊，你看看你啊，跟你妈一样的呆板，一样的无聊。这男人要是跟你睡一起，半夜对他翻不清正反面。我劝你啊，趁早放弃幻想。哎，等我成了总裁夫人，看在你我同父异母的份上，我肯定让。对对对，那我得赶紧早日祝你成功啊！可是你这胸是硅胶的，这脸是玻尿酸的，鼻子还是假体的。哎，真希望总裁不要介意才好呢。是呀，假狗，你胡说，你就是嫉妒我的美貌。人家可是纯天然的呢，啊，是吗？这样啊，你你，哎，哎，哎，哎，没事了，怎么样了？我肚子疼，去了医院。医生，我怎么了？你没事儿，就是孩子有点问题，你需要保胎。什么保胎？关键时候你怀孕了，那你还为了先孕？你妈当初那么难，不也把我抚养成大的？我想把她生下来。什么？下我台上？未婚先孕？好啊，苏青，我一定让全公司的人都知道你的真面目。青啊，你大伯母托人给你介绍了一个相亲对象，你中午抽空去见一下吧。妈，我开会呢，我不去。青青，你也老大不小了，是时候该考虑终身大事了。我跟你说，这次给你介绍的可是南方大学的教授，有房有车，妈妈而且停停停，我去，我去还不行吗？我开完会就去。这是市医院刚刚送来的，苏小姐怀孕了。她现在在哪儿？苏小姐正在吃午餐，跟她的初恋情人。备车。是。苏青。苏青，好久不见。学长，没想到我妈说的相亲对象是你啊。苏青，我们分开这么久，这些年你过得还好吗？说实话，我一直忘不掉你。学长，不好意思啊，打扰你这么长时间，但我实在是不想骗你。实不相瞒，我怀孕了。什么？方便告诉我孩子的父亲是谁吗？哎，意外罢了。这是我一个人的孩子，我会自己把他抚养长大的。苏青，如果我说我不介意啊？啊，学长，我说我不介意这个孩子，我愿意照顾你们母子。哈、啊，你没事吧，学长？你一个有车有房有存款、人品性格端正的大好青年。你为什么要找我呀，苏青？我其实一直想要照顾他们母子两个，啊。还得问问我这个亲爹答不答应。你是孩子亲爹，没错。顾牧师，你说什么呢？我有没有胡说？你自己写的清楚。郑浩然，郑教授是吧？苏青现在怀了我的孩子。我会对他们母子负责的。苏
，就不劳烦你这个外人操心。你想让你肚子里的孩子成为私生子，跟你有什么关系？谁说这个孩子就一定是你的？时间对上了，而且那晚是你第一次，你还想否认吗？那又怎么了？我又没要你负责。我是不会让我的孩子流落在外，成为一个私生子受人指点的。所以呢？这是婚前协议，如果没问题的话，就签字吧。婚前协议。你要跟我结婚？没错，我是不会跟你结婚的。苏青，我不想结婚，但是你未婚先孕的事情，你觉得你不能？而且你妈怎么办？你能给孩子一个好的生活吗？我可以。好，我同意跟你结婚，但我要保留孩子的抚养权，并且对外隐瞒。成交。妈，是你真的怀孕了？我就是这样教你爱惜自己的吗？妈，你打我干什么？你听谁说的？你今天过来闹，你这样让我怎么做人呢？妈，你信他不信我是不是？我没有不在，我领了证的。哎呀，大疼吧？改天把他带回来，让我看看。好消息，我结婚了！来，站住，喜庆！恭喜恭喜！莹莹，结婚了，新郎是谁啊？你们不认识？嗯，我们不认识啊。我看你是未婚先孕，临时找个老头子接他，不敢说吧？吴佩，你胡说什么呢？说你呢？要不是老头子，你倒是把结婚证亮出来，给我们大家看看啊！啊，你你敢泼我？泼的就是你！我洗洗你这张憨愤的嘴啊！你给我等着！我跟关总的关系可不一般，等我成为盛世的老板娘，有你们好看吗？那我们就等着，等着！吵什么呢？东山。东山，放开！他们都欺负我，你得替我做主啊！你刚叫什么？关关总，您忘了，我昨天去办公室还给您送了咖啡呢。思清，跟我来一趟。谢谢。关总，对不起，我不应该在上班的时间跟胡佩发生冲突，但真的是他先跟我。我叫你出来不是替你道歉的。啊。那你要干什么？我是说，这前台怎么没人跟我经理人说话呀？哪有人说话？我真听着有。哪有啊？可怎么走了走了？又不是没有领证，怕什么？行啊，他们已经走了。啊、看见了又能怎样？我们是合法夫妻，又不是没有领证。你可是我们公司。最受觊觎的钻石王老五，看胡佩刚才那个样，这要是公开了，我肯定被他们活撕了。上班。李峰，帮我安排记者发布会。哎，你们听说了吗？关总突然召开记者发布会，要公布婚讯。真的假的？天哪，也不知道哪个女人这么好命。资本家不会是让你安心才故意公布的吧？关总没说关夫人是谁，但是他说总裁夫人我们都认识。哎，胡佩不会是你吧？你不是每天都去办公室送咖啡、送资料吗？整个公司就你和关总走的最近了。不要胡说了，人家和关总只是朋友。哎，明天团建结束之后不是有个酒会吗？说不定酒会上关总就要宣布总裁夫人的身份了。佩姐，到时候别忘了关照关照我们。一定一定。苏青啊，你都听到了吧？
你要是现在求救我呢，说不定到时候我还能让我家木生放过你。起开！在这儿，放开我！我们是夫妻呀、啊，房间分到一起，不是很正常吗？我换个房间。郭木生。你要干什么？跑什么？你一个孕妇，我能对你做什么？啊，对。青青，睡了吗？郭木生，我告诉你，藏好了，别出声。乔丽，干嘛呢？这么长时间才开门，<笑>你怎么来了？今天晚上我跟你一起睡呗。你怎么也来了？哟，苏青啊，一个人住这么大的套房，会空虚吗？房间里不会藏着野男人吧？没有遮遮掩掩的，你才有野男人呢！就是，解释就是掩饰。哦，我知道了，肯定是你嫁了那个老男人，不能满意。所以你才趁着团建的机会和野男人偷情啊，玩的挺刺激的。哎呦呦呦，这房间挺豪华的呀！你们怎么都来了？不配，我没有，没有你在那拦着呀。你不是跟乔丽关系最好了吗？你敢让我们大家进去看看吗？对呀，让我们看一眼不就清楚了吗？哎，我的房间。凭什么让你们进啊？你看啊，那你就是心虚。看，大家看，大家看，男人的腿，给我出去，出去，出去！好啊，苏青，被我猜中了吧？你房间果然有野男人，就是，你就躲吧，有本事躲到明天酒会里面出来。就你一番话啊！怪木生，你为什么不藏好呀？苏青，我们就这么见不得人。当初说好了隐婚，而且说不定什么时候就要离了。你现在从我的房间里走出去，你叫我在公司里以后怎么做人？这个房间是我花钱订的，我想住就住。第二，我们当初的协议里面可没有离婚这条。如果你现在想离婚的话，你得问问我有没有同意。昨天在你房间的是不是资本家？你们两个有没有？说什么呢？哟，帝安未发售新款呢。苏青，你嫁了个拿不出手的废物老男人，哪有钱买这么贵的礼服？穿的不会是假货吧？哎呦，真丢人哦！你自己穿假货，才会造谣别人吧？你，你突然这么有底气，这裙子该不会昨晚你房间里的野男人买给你的吧？胡佩，闭上你的臭嘴，要不我再给你洗洗啊！来，姐妹们，让苏静对我们大伙说说呗。我们可都看到了，这有些人呢，表面上装的冰清玉洁的，私底下比谁的荒淫浪荡更知羞耻。哎，你妈知道你这样吗？啊，也说不准呢。毕竟有什么样的母亲，就能养出什么样的女儿呢？呸！你敢说我妈？就说你妈怎么了？嗯、你妈背地里不知道给你找了多少后半呢？<笑>哎哎、你敢打我？你还泼我？打的就是你，泼的就是你！经理，把这个贱女人给我赶出去！你听见没有？立刻滚出去！凭什么让我滚出去？明明是他！你怎么跟我们胡小姐比啊？啊！我们胡小姐可是总裁夫人，现在赶紧道个歉，让她打回来，再泼回去。那老我说这次也滚出去。
，说不定我们胡小姐能放你一马。凭什么？我可是关太太，只要我一句话，就能让你从盛世滚出去。让谁滚出去呢？你是关太太，我怎么不知道？什么时候的事儿？她就是个水性杨花的贱货，未婚先孕，还找一老男人，结了婚都不安分。昨天晚上房间里藏个野男人呢，我都看到了一双带毛的腿啊！野男人？没错，说不定脖子上的丝巾就是为了掩盖偷情的痕迹。没说错吧，苏青？看你现在说什么。我送你们去放心。你们什么关系、啊？我就是你口中的那个野男人。昨晚苏青房间里的……没错，是我。我和苏青是名正言顺的合法夫妻，她才是真正的官太太。你不是说你才是官太太吗？不配。经公司调查，我们发现你在职期间都贪污公款。多次挪用公司资源，为你父亲苏建强的公司谋取利益，并大大小小出现过十余次的工作失误，拉帮结派，背后造谣同时，给公司风气带来了极其恶劣的影响。这就是证据。什么意思？吴佩，你被解雇了。至于你父亲从盛世集团拿走的那些，我们都会通过法律手段进行维权。我爸也是你爸呀，你就眼睁睁的看着爸的公司破产吗？我爸十五年前就死了。当初苏坚强抛弃我和母亲，和你们母女在一起，没有管过我一天。你有什么资格求我？都是你们咎由自取。其他人引以为戒，明天我要看到所有人的检讨书。苏青，房子。车子、银行卡都在这儿，钱你随便花。过两天我会让陈妈来照顾你养胎。你问都不问我，就跟我妈说我在你这儿住了。哎呀！你是我老婆呀，早晚要适应跟我一起生活。可是医生说我怀孕了，要我们少过夫妻生活。谁说要跟你过夫妻生活了？先生，妈，你怎么来了？怎么，我不能来吗？啊，这是我的妻子苏青。你取这么个东西回来，不觉得丢人现眼吗？这要传出去，我该怎么见人呀？妈，注意你的言辞。苏青，你现在怀着孕，先上楼休息吧，我一会儿再来找你。幼稚，这么普通的一人，你到底看上他什么了？他到底哪一点比得上？妈，我知道自己在做什么，你就不用操心了。我问你，你娶苏青，是不是因为她长得像方姨？妈，方姨那是谁？还没睡呀、啊？妈走了。我妈就是这个脾气，她没别的意思。那个，过两天你生日，我陪你过。嗯，好。算了，谁都没个前任呢，我应该相信他。Happy birthday to you， 苏青，生日快乐！谢谢你啊，关木山。我们一起吃腊肉。嗯。哦，什么？我马上过去。关木生，有什么事儿，能不能等我吹完蜡烛你再走？公司有些急事需要我处理，回来补偿你。关木生
真的是英语公司的事吗？致二十二岁的方怡小姐，永远幸福快乐，百事无忧。原来我这么想的，原来我只是一个影子。喂，你好，我是方怡，请问有什么事吗？莫深正在洗澡。怎么了？刚刚好像听到你在说话。没事啊，你听错了吧？没事就行，大家好好休息。木生，谢谢你来照顾我，我就知道你还是爱我的。我要走了，下次别做这种傻事。我已经结婚了。木生，你是不是也嫌弃我的病？我不是这个意思，你先好好养病，我下回再来看你。苏青，学长。哦，我留下任教了，你来这有什么事吗？我来学校档案室调个档案，真巧。那天真不好意思啊，是我老公太鲁莽了，你别介意啊。你结婚了？父子成婚。啊，恭喜你啊，要当妈妈了。啊，对了，你不是要去档案室吗？我带你去吧。啊，好，来这边。啊啊、没事吧，苏青？走吧。今天去哪儿了？关你什么事？我坐了十几个小时的飞机回来，我就是放心不下你。你跟我这种态度，那你这十几个小时是为了谁做的呢？关不深，其实这件事咱俩谁说，结果都一样。你想说什么？我们离婚吧。你再说一遍。我说我要跟你离婚，跟我离婚就是为了那个郑浩然，对不对？你别以为我不知道，今天去了南方大学。郭木生，你跟踪我，我是去了南方大学，结了婚以后，我连人身自由都没了，是吗？至少我跟郑学长是清清白白，不像你跟那个方怡遮遮掩掩。苏晴，其实方怡的事情我早就想告诉，我只是好了，我不想听，我跟方怡。是不是长得真的很像？正好让你独恋四人。你胡说什么？你只是为了报复我，才去找的那个郑浩然是吗？关木山，你也太自信了吧！我找郑学长完全是因为我觉得他比你好。再说一遍。我说，我找郑学长完全是因为他比你好多了。关木山，你干什么？生产之前你就给我待在这儿，省得你到处乱跑去找野男人。关木生，你疯了！你胡说些什么呢？你放心吧，陈妈会来照顾你的。不过我要提醒你，你最好不要乱跑，这个蝴蝶山可慌得很。关木生，你回来！关木生，我不要待在这里，你赶快派人接我回江州。关木生，你这个混蛋，你不能限制我的自由。山里空气挺好的。你就当做可以修身养性了，刚才就当你锻炼肺活量了。你，喂，喂，木神，好久没听到你的声音了，我回国了。我最近有些忙，恐怕不能过去找你。你有什么事情的话，就给林峰打电话吧。
情况怎么样，王教授？一切正常，胎儿很健康。真是谢谢您，王教授。不客气，快送一下，王教授。别碰我！你以为我想碰你？我只是想碰一下我的孩子罢了。郭牧师，我们坐下来好好聊聊吧。说。听说你的旧情人回国了，你为什么还不跟我离婚？难道是为了孩子？就算我们离婚了，这孩子我照样会生下来。苏青，真的是我见过最自以为是的女人。你这么着急跟我离婚，不就是为了那个郑浩然？郭牧师，你无耻！明明是你和方姨，你们两个。我就是不可理喻，你休想怀着我的孩子接近任何一个男人。郭牧师，你混蛋！说吧，郭母，您看看这个，你哪来的这照片？这说来时间可就长了，在我和木生谈恋爱的时候，来找木生，不小心看见伯母您和一位陌生的男士走进来，一边走还一边。住嘴！您说，要是关伯伯知道这件事情的话，你想干什么？您别紧张嘛，要是我嫁给木生，那咱们可就是一家人了，我自然会替你保守这个秘密的。可是木生已经结婚了，他根本就不爱苏青，他爱的人是我。你想我怎么做少奶奶，有位姓方的小姐前来拜访，你要见见吗？姓方，您好，我是方姨，第一次见面，请多关照。我来看看宝宝，提前跟孩子熟悉熟悉。你什么意思？木生没跟你说吗？等你生下这个孩子，他就会跟你离婚，和我结婚。那我自然就是这个孩子的妈妈，当然要提前来跟着孩子熟悉熟悉感情。你做梦！就算离婚，也绝不会放弃孩子的抚养权。<笑>苏青，你是真傻还是假傻啊？像关家这样的人家，你觉得他会让你把孩子带走吗？哼<笑>，你别做梦了，以后让不让你看这孩子，还得看我这个当妈的心情。关木生迟迟不肯跟我离婚，你急了？你们两个分开这么久了，你以为关木生还爱着你呢？你看你心情，你能不能进关家的门，还得看我心情呢。方姨小姐，你可别高兴的太早了。陈妈，送客，这边请。春妈，伯母交代你的事情，你可千万别忘了，你可千万别犯糊涂。想想你儿子，春妈，你的羊水破了，快帮我叫医生，快帮我叫医生，我这就去。少奶奶难产了，我是照顾她的保姆。少爷出差了，一时间我联系不上。我想来想去就，就就只能请你临时来帮忙了。苏青都要生了，她还出差？哎，是苏青的家属。医生，她现在情况怎么样了？不太乐观，但我们会尽力的。您是她的丈夫吗？签字吗？哎。
，大人呐、啊，你是怎么告诉父亲的？他现在马上就要申办重大紧急抛尸案，你知不知道他现在情况非常危险？好人，你怎么在这儿？谁让你在这儿了？啊！我不能在这儿吗？啊！干什么呢？你们呢？这是医院，要打出去的。医生，我妻子怎么样？名字？苏青。那不你妻子吗？你妻子？刚才联系不上你，医生等着签字，等你来的时候，我早就没救了。生孩子的事能等吗？这好人。陈妈，郑浩然怎么不在这儿？说呀，是少奶奶给我一个电话号码，让我通知郑浩然过来的。他俩是不是一直有联系？我不知道啊，只是少奶奶经常经常躲到露台去通电话，也不让我跟着。孩子难产，医生说活不活得过半岁都是问题。少奶奶醒来知道后，可能无法承受这个打击。打击？还不是喜欢郑浩然吗？怎么会在意这个孩子呢？可，可是。先瞒着他，就说孩子已经夭折了，以后能治好再说。你喜欢？我的孩子怎么样？孩子不幸夭折了。你说什么？孩子不幸夭折了。苏、啊、青，苏青，苏青，救命！救命！救命！救命！救命！你放开我你醒了，你怎么在这儿？你看我的戒指，好看吗？跟我有什么关系？牧师还没跟你说吧？这是他给我买的，<笑>我们将要结婚了。苏庆，你现在孩子也没了，牧师没必要再对你负责任了，没有什么能阻挡我们在一起了。我的孩子没死，你的孩子已经死了。我说苏青啊，你可真可怜，孩子死在娘胎里，亲爱的丈夫也要跟我在一起。你说，你还活着干什么呢？苏青，你疯了！木生，你别怪他，他肯定是因为孩子没了，所以才这么伤心。我不怪他，狂木生，我要跟你离婚。苏青，你早就想跟我离婚了。对，因为那个郑浩然，对不对？苏青，我再给你一次机会，你如果发誓以后不再联系郑浩然，我可以当做什么都。发生，我们可以重新开始，我们还会有其他的孩子。到现在，你还要把离婚的责任推在我跟郑学成身上，管不上，你怎么这么恶心？我们不会再有孩子，永远都不可能。好，那就离。你们给我滚！给我滚！看见你们就恶心卡、首饰、车子，有必要跟我分得这么清吗？既然已经分开了，那就分得干净一点，不要有什么藕断丝连。木生，伯母说你刚离婚，心情不太好，让我来看看你。我是不是来的不是时候啊？不，你来的正是时候。我给你腾地儿了，恭喜你啊，如愿以偿。你啊，对了。这房子还有我身后的男人，姐姐不要了，送你。姐姐要开始新的生活了。苏青，木生，以前我们刚在一起的时候，你最喜欢我穿你的衬衫了。你现在单身了，我们重新在一起好吗？放言。
从你当年做出抉择的那一刻起，我们就不可能，现在更不可能。吴生，我不要名分，我什么都不要，我只想要每天早上起来都能看见你。方姨，你现在所做的这所有的一切，你是什么都不想要，你什么都不想要。吴生，你别走，吴生。方姨，你要在哪儿？苏小姐，二面就在这儿了，您简历带了吗？带了，嗯、呃，关律师正在忙，请您稍等一下。好，他也姓关，是你？对不起，关律师，我刚刚认错人了，我叫苏青。这是我的简历。喂，我办公室有位客人，你沏杯茶，故意招待一下。好，我这就过来。接下。苏青，我换个人来接待你。苏青。你过得还好吗？我过得很好，就不劳你费心了。哥，谢谢你啊，喜正，这么晚了还送我回来，还陪我走了这么久的路。没事，平常办公室坐多了，偶尔出来走走，也挺好的。我包好像落车上了。啊，我去取。啊。你怎么了？我我好像胃病犯了。那我送你去医院吧。不要，不要，送我回家就好了。真的不用吗？你的胃。没事。啊。啊。钥匙哪？苏青，你怎么了？我在哪儿？跟关总都没关系吧？苏青，你可真行啊！这才分开多久啊？就搭上新老板，哎，不，兄弟同学，你不觉得恶心吗？关木心，你可真恶心！唐哥，你怎么来了？他们居然是同兄弟。苏青，晚上有个商务晚宴，你替我出席一下，可能会谈个生意，到时候要你说一下财务情况。好，放心，不用你喝酒。好吧，谢谢谢谢。苏青，你们认识？启正，你可真够可以的，居然带着你堂哥的前妻来参加晚宴，你这不是故意让你哥难堪吗？什么？没错，启正，我是你堂哥的前妻。看看。他自己都承认了，你还不快点带他走，让我们关家丢人现眼。方姨，如果我没记错的话，你现在还不是我们关家人吧？有什么资格在这里对我指手画脚的？他居然还没结婚。关律，我先失陪一下。陆青，你可真够可以的，刚跟木生离了婚，就勾搭上了启正。你是不是不当关家的媳妇儿，你不死心啊？我跟关木生离婚都快一年了，怎么他还没娶你？你郭川，你少来出我的眉头！我进不进关家的门，你管不着，你管不好，那我们走着瞧。这枚胸针源自于英国皇室，是英国某位亲王和王妃的。定情信物，这枚胸针见证了他们七十年的婚姻生活，象征着爱情长长久久。起拍价五百万，起拍吗？六百万，六百万一次，一千万，破千，一千万一次，一千万两次，一千万三次，成交。恭喜关先生。也祝您和您的爱人长长久久。走吧，木生。
这个也太贵重了，你这样我会很不安的。方爷，这枚胸针不是买给你的。你这话什么意思啊？难道这胸针是你买给苏青的？我已经问过启程了，我根本就没什么。你为什么不跟我解释？你是我什么人？我凭什么告诉你？这之后，你和郑浩然也没有来往，你是从来都没有什么，还是说已经分手了？你想知道什么？好啊，那我告诉你，一开始我对人嘴软，确实有点兴趣，不过现在没有。至于关启正，你怎么知道我跟他有关系？就算现在没关系，也不代表以后没有。只要我想。发生什么都是分分钟的事。再说一遍，只要我想，发生什么都是分分钟的事儿。苏青，这可是你自己找的。行了。关牧师，你把我当成什么了？你先好好休息，我这回有点事儿，我晚点再来看你。闸门！恭喜关先生，也祝您和您的爱人长长久久。启正。嗯。你之前不知道苏青是我的人，现在知道了，以后离他远点儿。我说呢，你和方爷这么长时间不结婚，原来是这个原因。哎，好，好，好。哎，对了，明天我有事儿需要去国外出趟差，你帮我照顾一下东东，别跟家里人说。行，我的侄子，我肯定照顾好呀。走了，走吧。喂，陈妈，关律师呀，我早上起来发现自己重感冒，不能照顾东东了呀。行，我知道。关律师，这有一份文件需要你签字。哎，苏青，你喜欢孩子吗？啊。哎、苏青，实在太感谢你了。孩子父亲出差了，保姆又突然生病了，孩子太小，实在离不开人。我是实在找不到人帮忙了。没事儿，反正我也喜欢小孩。这孩子多大了？六个月。怎么了？没事。如果我的孩子还活着，也差不多这么大了吧？那，你陪他一会儿。嗯，你去忙吧。好。等等。你怎么在这儿，关牧师？你来这儿干什么？这是我家，我在这儿天经地义，谁让你来的？离我儿子远点儿。你儿子，关牧师，他真是你儿子？那他是不是我们的？不是。他现在刚好六个月大，如果我们的孩子还活着的话。应该也这么大。当初你说孩子要撤了，你都没有给我看过他的尸体，你是不是？苏青，那个孩子已经死了，东东是我在孤儿院收养的。我不信，我一定会找出真相的。陈妈，我求你告诉我，东东到底是不是我的孩子？少奶奶，东东确实是少爷去年冬天从天使孤儿院领回来。不好意思，啊，院长，我曾经有一个孩子，现在生死未卜。我想查一下贵院去年冬天的收养记录，不知道您这边方不方便？那会儿的资料啊，都在这儿。祝你好运
，对不起，我没能帮到你。谢谢您，院长。那我先走了。关总，我都按你安排的说了。喂，小丽，怎么样？查到结果了吗？东东不是我的儿子，下班后再说吧。苏仙，来我办公室一趟。好。菲菲姐，你说这关律师和苏主管什么情况啊？关律师不是有女朋友了吗？有女朋友怎么了？男人不都是这样？再说那个苏琴，听说还和咱们关律师的堂兄那个盛世的总裁有一腿呢。啊，真的假的？平时苏主管看着一本正经的，没想到骨子里这么风流。可能人家别的功夫好呢。可怜关律师的正牌女朋友了，听说咱们启威事务所的名字都是关律师和女朋友名字组成的呢。是苏青主管，我是关启正的女朋友，我叫蒋薇。你好，我是苏青。啊！像你这种爱慕虚荣、想上位的女人，我见多了，也不看看自己几斤几两。这就是你当小三的下场，七娇，蔷薇，你，我也听不到了，进去。关启正，你敢找一个试试？我也没用力，装什么装？苏青，你醒了。苏青怎么了？苏青，他听不见了。听不见了？怎么就听不见了？他脸怎么了？怎么会突然听不见了呢？是蒋薇突然回来了，他误会我俩的关系，一时冲动就打了苏青一巴掌。我也没想到事情会这么严重。我早就告诉过你，离苏青远一点。要没有你的话，苏青能挨蒋薇的打吗？他又不是你的私人物品，凭什么听你的警告？再说一遍，苏苏江，苏江，小江，叫医生了，快叫医生了！小江。以后别来了，毕竟我们已经离婚了，我不想麻烦你。那你想麻烦谁？关启正吗？麻烦谁都跟你没关系，我们离婚了。苏晴，你。进来，苏庆，我们来看看你。喏、no, ，这张卡是本小姐赏你的医药费和精神损失费。没什么事儿的话，我先走了。站住！我缺你这点钱是吗？赵薇，如果你们蒋家还想继续在江州混的话，你最好想清楚怎么开口。关梦山，我真奇了怪了，你们两个人到底什么关系？啊？你们两个鬼迷心窍的护着他。他是我亲戚。想好怎么道歉？我道不道歉有什么区别吗？反正他又听不见。那就打出来。我还怕你口头道歉不够诚恳。打呀！能，行了吧？
，我走了，你好好养病。我排了两个小时队才买到的，好吃吗？嗯，好吃。我就说好吃吧。再来一口。嗯。甜不甜？甜。苏青小姐，等会儿有一项检查，我现在带您去做。检查？我不记得有这项检查呀。戒指掉了。同学，谢谢你。他们说了什么？郭牧师先生正在跟方毅小姐求婚呢。穆山，我好爱你啊！对不起，我心里已经有人了。关牧师先生正在跟方毅小姐求婚呢。苏小姐，你不知道吧？方小姐是外界公认的没来官太太。他们很恩爱，现在终于修成正果了，真是让人羡慕。苏青，你把门打开。苏青，你把门打开。苏青。啊，是，不要再来找我。你跟方毅才是一对，我成全你们。根本就不爱方毅，我爱的人是你。你把门打开，我做的哪不好，我可以改呀、啊，我们可以重新开始。我们根本就不是同一个世界的人，之前是个错误，就不要让这个错误继续下去了。你把门打开，你让我进去跟你解释好不好？我不是，我已经不爱你了，你好，不要再来找我了。我。苏青，你恢复的不错啊！你怎么来了？我来是想告诉你，我和木生马上就要结婚，恭喜你！<笑>谢谢啊，苏青，你是木生的前妻，我真心的希望能得到你的祝福。另外，我希望你以后不要再来打扰我和木生。你的妈妈受过小三的苦，我想你也不希望。再当第三者吧。放心，我绝对不会打扰你跟郭木生的绝美爱情。你可以走了。郭木生，你怎么来了？是啊，方姐，你怎么在这儿？我。我怎么不知道我们要订婚了？郭木生，你不用在我面前演戏，我都看到了。你在说什么？你看到什么了？你跟方怡求婚，护士亲口告诉我。我只是帮方怡剪了个戒指，我没有跟她求婚啊。林峰，关总，对不起，关先生。这些都是方小姐交代我做的。她跟我说，苏小姐是破坏你们感情的小三，所以我才一时脑热，才帮她的。真的对不起。呃，对了，那天我还听到方小姐跟蒋薇小姐的谈话。你胡说！让他说。蒋薇小姐也是被他骗来
，找苏小姐麻烦呢。你先出去吧。木生，木生，你要相信我。你要我现在打电话跟蒋薇确认吗？我，方姨，你什么时候变成这个样？木生。明明是我先喜欢你，先和你在一起的，是你，是你先变了心。方姨，林峰，叫医生。是，方姨。没事了，行，我走了。放下。郭木生，我是真看不懂你。你明明爱的人是方怡，为什么迟迟不肯跟他结婚，还非拽着我不放手啊？我真的累了。小青，这么久了，难道你真的感受不到吗？我根本就不爱方怡，我爱的人是你呀、啊。郭木生，你又怎么相信你啊？你们两个是初恋，青梅竹马。你的书里还夹着他的照片，方一现在都还是你的女朋友，不是吗？你把我当成什么了？方一她根本就不是我的女朋友，我只是因为她的病对她照顾有加。是，我之前是爱过她，但那已经是很久很久之前的事儿了。至于你说的夹着她照片的那本书，我已经很久没有碰过了，你信我吗？那，我生日那天你突然离开，我给你打电话，方一说你在洗澡。他在骗你。那天方一闹自杀，我只好去医院安抚他。医院的病房里面，我们能做什么？你可以去调监控啊。小青，我们重新开始吧。你怎么不早点告诉我？你知道我心里有多难过吗？对不起，都是我的错。你以后不许跟方毅私下见面。我都听你的。说还差不多你愿意嫁给我吗？今生今世，你就是我关木生的女人。明天我们就去领证。您拨打的用户暂时无法接通。青青，你和关木山到底怎么回事啊？你们不是今天要去领证吗？我就在民政局。还有，你知不知道关木山现在正在举行记者会，当众宣布他要和方怡结婚了。我一次生愿，凭白发问青天。如离别，你我何必要遇见？好了好了，感谢各位媒体朋友们，到时候欢迎大家来参加我跟木生的婚礼。辛苦方一小姐，说一下婚礼现场的细节。是啊，说一下，再说一下，再说说嘛。这个不便告知，各位媒体朋友们，你们请回吧，谢谢。顾木生
我要一个解释。木山，你告诉他，你就要跟我结婚了，请他以后别再来缠着你。对不起，关木山，你一句对不起就完了。你不想娶她，你为什么要招惹她？你一个人渣！乔丽，请你对我的男人尊重点。这种烂男人，你就留着过年吧你。关木山，你真的要娶她吗？那你跟我说，你会跟我结婚也是假的。木山。我们以后会跟东东在一起，会过得很幸福的。你快告诉这个女人，你从来都没有爱过她。苏青，对不起，我只是一时兴起。其实我一直爱的都是谁呀、啊？是释放一，爱的方一。光、啊、是，那我祝你们百年好合。从今天开始，就当我们从来都没有分手。渣男！没事，以后我们就能长长久久的在一起了。你现在可以说解救东东了吧？木生。难道你跟我结婚就是为了你跟他的孩子吗？东东得了白血病，又是罕见的熊猫血，以他现在的伤势，再不输血就撑不了多久了。再这样下去，就没有威胁我的筹码。哎呀，好了，我知道了。这是他，乔丽，你看你都喝成什么样了，别喝。别看了，姐妹，为了这种男人，不值得。乔丽，你放心，我不会再为了那个男人犯傻。我要离开这个城市，重新开始。帮我谢谢你们老板。好的，苏小姐。青青、啊，想死你了！哎呀，你个小混蛋啊！出国都四年了，也不知道回来看看我。哎呀，乔丽，对不起嘛，我可是给你带了很多国外的礼物啊。嗯，走，给你寄封吸尘器。赶紧查，我好像看到了什么。没事，大概是我看错了。好、哦，知道。哎，那个，我妈的病情怎么样了？不用担心，医生说了，只要好好静养就没有问题。要我说，阿姨就是想你想的。你这一回来，她肯定药到病除。都怪我当时不叫，一时冲动就一走了之了。哎，你说这个，我倒是想起来了啊。你走之后啊，关木生和方怡的婚礼，不知道为什么突然就取消了。他俩到现在都还是未婚夫妻，你说这关木山到底是咋想的？他怎么想的，已经跟我无关了。关、嗯、律师，我回来了。苏青，关律师，我想辞职。苏青。你和我哥的事儿，我听说了。这件事儿确实是我哥的错，但你真的要为了一段不值得的感情，放弃自己的事业吗？对不起，管律师，我让你失望了，但我实在是没办法。我现在有更好的解决办法。什么办法
我们公司即将在海外开展新的业务，现在很需要能挑起大梁的人。我一直很信任你的能力，苏晴，你想试试吗？好。实在抱歉，苏晴，昨天我太忙了，没能亲自去接你。关律师，你怎么那么客气啊？苏晴，你现在变得和之前很不一样，自信、美丽、大方，仿佛没有什么事能难得到你。你夸我夸的都不好意思了，这不还得谢谢关律师愿意给我这个机会成长？不，这些都是你自己努力的结果，你值得最好的夸赞。行了，我还有事情要忙，就不打扰你工作了，我就上来给你打个招呼。工作报告已经发在你邮箱里了，那我先走了。嗯哎，忙什么呢？哥，你怎么来了？有事吗？你找我要的那个开发案的资料，我给你发邮箱了，怎么不回我？对了，你刚才来有看见什么人吗？谁呀、啊？怎么这么紧张啊？哦，我知道了，是国外那位红颜知己吧？瞎说什么呢？记账，你和蒋薇分手也有四年了，你这一直也没谈恋爱，你这花花公子突然间转性，是不是因为那个红颜知己啊？要我说呀。喜欢就去追呀、啊，什么时候连谈恋爱都变得这么畏手畏脚的？哥，你说的对，我会考虑的。哥，你想想你自己吧，看文件吧。哎，关律，我到了。苏青，我有点事，估计晚点到，你先进去招呼着，这笔业务很重要，务必维护好。你放心吧，管理。你来晚了，按规矩，你得自罚三杯。不好意思啊，李总，我不太会喝酒。那你是不给我面子？出来谈合同，哪能不喝酒呢？李总，我真不会喝。好，这杯酒你必须喝。李总，我真不会喝。干了他，喝。李总是吧？你谁呀、啊啊？臭孩子，你他妈谁呀、啊、你？我劝你少管闲事，就告我这吗？你信不信？我让你在这后面进去，我倒要看看你怎么让我混不下去。你让他马上跟我开房，我可以放你一马，否则。合同免谈。你做梦！我怎么了？发生了什么？关律师，你可算来了。我跟你说啊，你要是马上把苏小姐送到我的床上，咱们这笔合同还有得谈；否则你就走着瞧。至于这小子，嗯，咱们走着看。再说一遍，把苏青送到我的床上。我告诉你，你这笔单子。我们不做。还有，从今天起，整个江州市律政所都不会再接你李氏的单子。还有，知道他是谁吗？他是我堂哥
，盛世集团现任总裁，江浙关家当家人关木深。什么？你是说他是？从今天开始。李氏集团将在江州商圈历史上彻底消失。苏晴，这些年你去哪？梦真，今天非常谢谢你的帮助，但是我们之间的关系，我没有必要向你解释什么。苏晴，苏晴，哇，哎，关起这。你知道苏青的下落？这些年为什么不告诉我？哥，你还不明白吗？苏青压根儿不想看到你，离开你他过得很好。你这些年伤害他那么多回，根本给不了他幸福。难道你还想继续操控他吗？这和你有什么关系？当然会有关系了。我爱上了苏青，我要追求她。你胡说什么？苏青可是你嫂子。她是我嫂子，那放你干什么？哥。是你鼓励我勇敢追求爱的，现在我好不容易找到自己的本心了，你能为我高兴吗？你说的那个红颜知己，就是苏青。小朋友，你是不是迷路了呀？阿姨送你回家好不好？你家在哪儿？妈咪，我不是你妈咪。你家在哪？阿姨送你回家。妈咪，妈咪，你就是我妈咪。这样，你先跟阿姨回家，好不好？好，走。宝宝，你叫什么名字呀？我叫东东。东东啊，东东，你还记不记得自己的爸爸妈妈叫什么，或者是他们的手机号码？阿姨送你回家，不要回家，家里有怪兽。怪兽？什么怪兽啊？妈咪，你是不是不要东东了？东东，阿姨真的不是你的妈咪。如果我的孩子还活着，关木深。关总有何贵干？还有，你怎么知道我家住址的？你调查我？对不起，苏青，我只是想见见你。你这些年过,过得很好，可以走了。苏青，你家有人？这个点了，谁在你家？跟你没关系吧？哎哎，郭木深，你这四手民宅，再不出去，信不信我报警？苏青。你家怎么会有小孩子的东西？你是不是已经结婚生子了？郭木深，你也太纠缠了，怎么还那么喜欢我呢？我结不结婚跟你有什么关系啊？我们已经离婚这么多年了，结不结婚是我的自由，关总未免管的也太宽了吧？魏大漠，你是不是结婚了？他是谁？郭木深，出去！再不出去，我真报警了。林峰，帮我查一下苏青这些年的情况，尤其是婚恋情况。什么？东东失踪了？东东，妈咪！东东，你跑哪儿去了？吓死阿姨了！以后不许乱跑，听到没有？知道了。东东，今晚先跟妈姨，先跟阿姨在这儿住一晚。等到天亮了，阿姨带你去警察局找爸爸妈妈，好不好？好。东东真乖，那阿姨带你去洗澡。好。找不到？怎么会找不到呢？东东年龄那么小，又患有白血病，出了事之后后果不堪设想。是说了吧，让你一天二十四小时看着他，再别说怎么走丢呢。对不起，我就是在厨房做个饭的功夫。没想到，木深，你先别着急嘛。东东既然有天相，不会有事的。要不今晚你先跟他上，自己出去找。苏青，你怎么这么阴魂不散？人都走了，还要留一个没用的拖油瓶，高墙无声的观众。
来等等。嗯，真棒！最后一口啊，真棒！妈妈，我帮你收拾。白血病，而且是极其罕见的熊猫血，得尽快通知他家长。走，做手术。啊！陆深，方姨，苏青，你什么时候回来的？东东是你之前收养的那个孩子。苏青，东东怎么会在你这里？我在马路上捡的。所以，昨天晚上你家小孩子那些玩具，是你给东东准备的，你自己没有孩子。啊！你们昨天晚上在一起、啊，所以你们早就见面了。谁的孩子家长？马上需要输血，抽我的就行。陆深呢？苏青，你一定很好奇吧？为什么这么巧，我和东东都是熊猫血，这么小的概率都被我们遇到了。实话告诉你吧，其实东东不是被我们收养的，他是我跟木生的孩子。你想的没错，其实，在你们离婚之前，我和木生就在一起了。木生之前一直不敢告诉你，所以才说东东是被收养的。我不相信。<笑>其实我们是差不多同一时间怀的孕。你以为你生产前木生为什么要把你关在蝴蝶山别墅啊？那是因为他要来陪我。你以为你们的孩子死了，他就那么的平静？那是因为还有我跟他的孩子。你闭嘴！<笑>你不相信啊？你不信的话，我可以给你看我的验孕单。不用了，方姨。看来你跟关木生还真是天生一对，一样的无耻。东东醒了，想见你呢。他有他自己的爸爸妈妈，不需要我这个外人。木生，我刚抽完血，头好晕啊。嗯、你没事吧？你再休息一下，木生。苏青，他现在是不是变得很好看啊？你想说什么？你们到底是什么时候重逢的？你是不是还喜欢他？方姨，我们之间什么样，你知道，我也知道。我不相信，我们在一起这么多年，你对我，难道就没有一点感情吗？四年前我们的婚礼被东东突然的病危给打断了，一直拖到现在。木生，我们重新举办婚礼好不好？东东现在的身体还是不太好。东东，又是东东。高木生，你是因为这个孩子才始终放不下苏青的吗？如果我们也有了属于自己的孩子。木生。看你忙到这么晚，我给你熬了汤补补身子啊，先放这儿吧。那我先去洗澡了。
生，木生，你没事吧？走，你回房间休息。木生，木生。方姨，木生，木生，高木生，我，高木生，高木生，木生。您拨打的用户暂时无法接通。您拨打的用户暂时无法接通。您拨打的用户暂时无法接通。像这样的，你可不能怪阿姨哦。喂，什么？东东出事了？东东怎么样了？说话呀，东东怎么样了？怎么又受伤了？你先别担心，东东没事儿，我已经给他输过血了。昨晚那碗汤，是，对不起啊。昨天晚上我不是故意的，我们在一起这么久了，从来都没有真正的在一起过。我只是因为太爱你了，才会一时糊涂。木生，你能原谅我吗？我没怪你。你冷静！关木生，关木生，我恨你！再见。哎，苏青，你这几天怎么状态这么差呀？是发生什么事儿了吗？没有。谢谢你送回家，改天我请你吃日料。好，那我等着了。哎，对了，你之前在国外的时候，不是一直嚷嚷想吃家乡独特产吗？不让外婆给你寄了一些过来，你回家就能看到。你的厨艺不错，可以自己做着吃。谢谢你啊，吉生。这些东西城里都很难买得到，更别说国外了，难为你记挂着。你喜欢就好。那回去吧。再见。是你，你告诉你的好事了是不是？咱们俩已经没有关系了，我跟谁有什么样的好事都跟你没关系。郭木生，你要再这样，我就好人了。你和关启生就可以进进屋了，我碰一下都不行了，是吗？出去。来、哎，你不是想要吗？怎么样才能满足你？来吧，苏晴，来呀、啊！嗯。
我觉得剩的几率很大。好，攻略，这是近期案件的部分资料。哎，等等，苏西啊，怎么脸色这么差呀？没问题吗？要不我放你半天假，去医院看看吧。不用，我还能继续工作。哎，苏静，你怎么样？医生，我到底怎么了？你怀孕了？什么？你这一胎呀、啊，很不稳，估计呀、啊，是你上次的生产史对子宫造成的伤害。你这一胎要是没了啊，估计以后很难怀孕了。你们小两口可得多注意啊。我们不是，我们知道了，医生。苏强，这个孩子，他是……龚医生呢？那天，他突然闯进我家。什么？关木生，他不是都有方姨了吗？怎么会？我找他去。哎不用了，我不想让关木生知道这个孩子。苏青，你难道想留下这个孩子？你想好了吗？我不知道，我真的不知道。你想哭就哭出来吧。这段时间你先好好养胎，工作事不用担心，回去多吃点点东西。你怎么来了？我想单独和素清说几句。那你别。高丽，你先去车里等我，我一会儿就来。说吧。现在这么讨厌我呀？这个世界上确实有很多道德底下的人，可我没有做小三的癖好。我最讨厌的就是婚外情。我和方怡没有结婚。说正事吧，我知道你又怀孕了。这个孩子是上天赐给我们的瑰宝，我希望你能留下来。这是我肚子里的孩子，跟你一点关系都没有。除了我以外，你没有别的男人。在你心里，你始终都忘不了我。你还真是大言不惭。我不想跟你争论这些，我这次来只是告诉你，上了孩子不行，夭折了。我只是希望你把肚子里的孩子顺利的生下来，弥补我们之间的亏欠。关木生，你有没有想过，未婚生下孩子，我面对的是什么？我可以给你提供一切的便利，金钱、房子。不需要。这些东西我都有，孩子我会生下，但是是我一个人的孩子。关总，你真的不打算把事实告诉苏小姐吗？刚刚白学院，医生说同父同母第二个孩子有更大的概率可以配型成功，所以你才想留下他肚子里的孩子。如果你告诉他的话，说不定他已经受不了这种打击了。当初东东早产，我一念之差已经骗了他这件事儿，告诉他孩子已经夭折了，他已经痛苦过一次了。现在他又得了白血病，能不能治好还不一定。如果现在告诉他，最后孩子没能治好，他怎么能够承受得了失去两次孩子的打击啊？思想，你想好这个孩子该怎么办了吗？我想离开江州，去隔壁的青州生下这个孩子。是因为我哥，我已经失去一个孩子了，我不能再失去这个，我不能再让关木生夺走他。关律，后面我可能要耽误工作了。我会永远支持你的决定的。还有苏青，以后别叫我关律了，叫我名字吧。毕竟我们都认识这么久了，怎么说也算个朋友吧。谢谢你啊，齐正。我先去个洗手间。
我的衣服。苏青。我说是谁呢？这么不长眼，你是故意的吧？你就算再怎么嫉妒我，现在站在木生身边的人也是我。你耍这种小伎俩有什么意义啊？方姨，我现在对关木生是一点兴趣都没有。还有，刚刚明明是你自己撞上的。苏青，我也不为难你。你现在呢，在这给我鞠个躬，道个歉，再赔了我身上这十几万的衣服。就既往不咎了。我凭什么赔你衣服？怎么，你不会连十几万都拿不出来吧？你好歹也恬不知耻的给关启正当了几年的情妇，他为了你都跟蒋文分了手，怎么，他不会连这点钱都不愿意给你花吧？撞的人态度还这么差，原来他是小三儿呀！胡说八道些什么呢？方爷，你把嘴巴给我放干净点！我是喜欢苏青。但我当初和蒋薇分手跟这个一点关系都没有。木生，发生什么了？苏青，你要是对我有什么不满，你可以直接说嘛。干嘛要在大庭广众之下让我难堪啊？衣服脏了。等等，妈咪，苏青，是你让东东这么喊的？我没有，你最好没有。苏青，我还是那句话，你要是在这儿给我赔个礼、道个歉，再把我这十几万的衣服给我赔了，那我就既往不咎了。这身衣服可是我们家木生专门从法国给我定制的。好了，方姨，这个钱我替他赔，这件事情到此为止了。要赔也是我赔啊。苏青是我的员工，也是我的朋友。哥，这事儿就不用你这个前夫来凑这个热闹了。苏青，你可真是好手段啊！但是我警告你，我跟木生呢，马上就要结婚了，你最好别当小三。那你就看好自己的男人，别让他来骚扰我。还有，我对关木生现在真的是一点兴趣都没有。这个钱，我自己会一分不少的都还给。我不需要任何人，但是你不能污蔑我的清白。刚刚明明就是你自己撞上来的。哼，苏青，你要是不想承担责任，我看在木生的面子上就不跟你计较了。但是你干嘛要倒打一耙啊？这里的人可都能作证。阿姨，你撒谎，我刚刚都看到了，是您打电话才撞上的妈咪。东东，小孩子撒谎可是会长不高的哦。爸爸，东东没有撒谎。方姨，小孩子不会撒谎，你不要让我当着这么多人的面调监控吧。我这件事情到此为止。方姨，刚才他叫你阿姨。顾木生，我累了，我们回家吧。走，东东，回家。苏青，你这衣服都脏了，我家就在附近，要不就进去我家换个衣服吧。好，这件是最小的码数，全新的，你就先将就一下吧。麻烦你了，齐青，我这个衣服，身上衣服谁的呀？不关你什么事儿，你怎么来啊？苏青。你知不知道什么叫廉耻？孤男寡女在一起，你不怕被人说闲话吗？正因为我们是孤男寡女，待在一起不更名正言顺吗？总比那些家里有妻有子还要在外面找女人的男人强多了。这里不欢迎你，请你立刻离开。你让我走我就走。你是这个家的女主人吗？只要我想。我立刻就可以成为这个家的女主人。不信我试给你看。苏青，我告诉你，你现在肚子里怀着我的孩子，你必须马上跟我走。你干什么？哎，关启正
，你三番五次打我女人的主意，你什么意思？那你方姨算什么？你早就离婚了，可她肚子里怀的是我的孩子，那你对她负责吗？你能娶她吗？你能吗？做不到是吧？不要一而再、再而三的带着你的女人来纠缠苏庆，你也这么认为吗？苏青，我好像能抬起了。那我陪你去医院。啊，不用，我缓一会儿就好了。我坐一会儿。好，慢点上。苏青，你这个样子实在不适合阳台。对了，你不如去我名下留院住段时间吧，那里有专业护工，环境也不错，很适合阳台的。那好吧，谢谢你啊，齐正。放心，再也不会有人来打扰你了。我给你找了护工，马上就到，你自己也多注意休息。这环境还不错。嗯。怎么是个男的？你好，我是苏青，你是新来的护工。啊、哦，不好意思，不好意思，对不起。你怎么知道我还是这个？刘星，你干什么？这是孕期按摩，对孕妇有好处我 OK 了，你可以走了。是光山，不可能，他才不会做这种事。没想到你一个大男人，照顾孕妇这么周到，真羡慕你以后的妻子。我离婚了，要是我丈夫能做到跟你一样，也许我第一段婚姻就不会结束的那么狼狈，我的孩子也不会早早夭折。他还那么小，我怎么跟你说这么多？走吧。喂，木神，你什么时候回来啊？什么又不回来了？你能不能告诉我你最近在忙什么？陈妈，你说如果东东出了事儿，那木深他能回来吗？喂，王小姐，不能，不能啊！东东他身子弱，经不起再三的折腾啊！你紧张什么？我就是说说而已。陈妈，在木深面前，什么该说，什么不该说，你可得记清楚啊！你可别忘了当年那件事儿。我知道的，方小姐。东东，想不想见爸爸？想。陈妈这就带你去见，好不好？好。东东。东东，你告诉阿姨，这些伤都是谁打的吗？是大怪兽布罗说的，说了大怪兽要让东东流血的，爸爸就会难过。东东，这个大怪兽是方姨阿姨吗？嗯。
。郭牧师，你在哪儿？东东怎么样？已经被我哄睡着了。你说东东才五岁就学会自己乱跑了，还好这两次他幸运遇到了你。你说下一次出了事可怎么办呢？我一定得好好教育教育他。我看需要教育的人不是东东，而是你这个亲爹。什么意思？除了你看到的这些，身上还有更多。你告诉我，这是谁干？这是谁干的？傻子！是方宇虐待他，而且不止一次了。他还拿让他流血来吓唬他。难道这些你都不知道吗？方姨，怎么会？我知道，你宁愿相信他，也不会相信我。等东东醒了，你自己去问吧。我我不是这个意思。我猜东东一次次的离家出走，一定是因为方姨的虐待。东东没有不听话，恰恰相反，他很听话。他为了不让你伤心难过，一直都没有敢告诉你。关博士，我知道这是你们两个人的孩子，我无权过问。但是小孩子真的是非常脆弱的，你知道吗？今天谢谢你，我先带东东回家了。郭牧师，你打算怎么办？他真的爱惨了方姨吧？小姐，你还在指望什么呢？郭牧师，你找我干什么？小姐。你先好好休息，这几天陈妈会来找我。告诉我，你到底有什么目的？睡吧。郭牧师，你是不是想抢走我的孩子？我警告你，这个孩子我是不会给你的，这是我一个人的孩子。别想那么多了，孕妇不能思虑过程太劳累了，好好休息。苏青肚子里的孩子，有多大的概率可以和他们飞行中？百分之五十左右，也够了。那这几天准备手术吧，不用再拖了。关先生，您确定提前抛出苏小姐肚里的孩子，取其代谢救东东？苏小姐怀孕七个月，母体比较虚弱，被提前抛出的孩子很可能存活率很低，还可能会有众多先天病。准备手术吧。苏青，好久不见啊！你怎么在这儿？苏青，你应该知道了吧？为了救活我的孩子，木生打算提前剖出你肚子里的孩子。哼，真是可怜啊！也不知道你肚子里孩子提前剖出来能不能活。你闭嘴！再敢诅咒他，我一定跟你鱼死网破！苏青，你跟我生什么气啊？是木生要剖出你肚子里的孩子，不是我。<笑>当然了，他也是因为我生的孩子，才会对你剖腹取子的。哦，对了
。他之前去找你睡，也是因为心疼我生病，怕我不能再怀孕，所以才会进你的肚子。你说，木生是不是很爱我？准备手术吧。你怎么在这儿？你干什么？你弄疼我了？方姨，你到底想干什么呀你？你木生，你为什么总是把我想的这么坏呀、啊？难道在你的心里，我就是那样的吗？为什么你自己心里清楚？木生，我养了东东也这么久了。多少也是有感情的，我只是希望能尽快取出这个孩子来救东东。方姨，我告诉你，我会看着你，你最好别惹事，否则。好了，我知道了，凶什么凶？哼、嗯！只要上了手术台，苏青母子都别想活。秋青,青，刚才方姨没跟你说什么吧？苏青。你一定要记着，无论发生什么事情，一定要相信我。廖影月的后宫，是你？是我，但是苏青，我不是故意骗你的。你别过来！不行，我要逃，我一定要逃。少奶奶，该用餐了。少奶奶，您去哪儿？陈妈，您还在啊？我去个厕所。少奶奶，您忘了，房间里就有卫生间。啊，对对对，房间里有。启正，你快救救我！喂，你说我妈怎么了？我现在回去童薇妈，你没事吧？我正在取车，马上过来。什么？你没事儿没什么状况吧？一切正常。吩咐医生，准备手术，剖腹妻子。是。这样，快，快带我走！哎，怎么回事啊？这一切，这一切都是阴谋。郭牧师，为了方姨。打算提前抛出我肚子里的孩子，用脐带血救东东。什
。我我知道，豆豆是无辜的，我不是不愿意救豆豆，可是提前抛出我肚子里的孩子，可能我这辈子都不会再有孩子了。我们是这个禽兽，为了方一他疯了吗？我的车就在后面，我带你走。青青，跟我回去吧。杜兰牧师，你疯了吗？为了孩子跑步机构，可你想得出来呀、啊、你！哎，放开我！青青，放开我！我知道。那你知不知道，我已经失去一个孩子了。如果肚子里的这个孩子再出现问题，我这辈子都做不了母亲了。我知道。你知道，你知道，关木生，你是我见过这个世界上最狠毒的男人。青青，你跟我回去吧，我会给你提供最好的医生，最安全的医疗环境。我会尽全力的保护你和孩子，关不生，我求你，我求你，再给我一个月，就一个月，我马上就要临产了。等我把孩子生下来，我会救东东，我一定会救东东的，我求你了。青青，对不起，东东等不了了。啊，关不生，关不生。我们说，我求求你了，孩子还有一个月就出事了，你再等等好不好？关总，真的不告诉苏小姐真相吗？这样你痛苦，她也痛苦。用一个孩子去救另一个孩子的抉择，我做就够了。他已经承受的够多了。嗯、哎，对了，方怡现在在哪？说起来也奇怪，我们的人好像好久都没有他的动态了。坏了。方姨，你找死！关木山，你来晚了，我有两手准备。他们那边已经换过药了。苏青那个小贱人和他肚子里面的小孽种，还有东东那个养不熟的小东西，全部都得给我死！你要为你今天的行为付出代价！医生。苏茜，你别着急，孩子很好，只不过是因为早产，现在放在保温箱里面。不行，我要去找他，我要看看他。别，你现在刚生产完，还不能下床出去。你没有骗我，对不对？他还好好的。我给他拍张照片，你看看，是个女孩，非常漂亮可爱。他怎么那么小啊？毕竟早产嘛，索性没什么先天病，慢慢养养就好了。那他什么时候能从保温箱里出来？医生说，还有两周左右。你不进去吗，关总？
苏青现在已经不能再受刺激了。哎，对了，配型结果出来了吗？我刚跟你说的，关总，两个孩子的配型完全吻合。医生说，等到东东的各项指标恢复正常，马上就可以安排手术。好，马上给东东安排手术。哎，另外交代下去，一定要照顾好苏青母女。等东东恢复好以后，我们一家就可以团聚了。去吧。是。产妇伤口再次出现了感染，需要再次进行清创手术。又感染了，这已经是这周第三次清创手术了。医生，到底怎么回事？你实话告诉我。产妇在剖产过程中可能出现了点状况，才导致后续问题。问题？什么问题？包女儿呢？你放心，第一周啊是最危险期，孩子啊现在已经稳定下来了。她呀是个坚强的小女孩，再过一周啊你们就可以接她回家了。关牧师，我这辈子都不会原谅你的。想好这个孩子叫什么名字了吗？他是春天生的，就叫他春春吧。这名字不错，春春，你有名字喽，妈妈给你取的。启中，谢谢你。不用这么感谢我，你要是真感谢，走吧，我送你回家。春春。妈，你怎么来了？死丫头，你怎么就不能来了？我来好几次都找不着你人。哟，谁家的孩子？好可爱呀、啊！这把谁家的孩子给抱过来了？这看着你就刚满月吧？好乖哟、啊，妈，这孩子是我的。你说什么？妈，对不起，我骗了你。其实这半年我没有出过工作，我怀孕了。我怕你伤心，所以才瞒着你，生下了春春。我知道未婚先孕会让您抬不起头，可是，可是我没有办法割舍掉自己的亲生骨肉啊，妈。妈，都是我的错，您打我骂我吧，对不起妈。苏青，我和你爸爸早早离了婚，一个人辛辛苦苦把你拉扯大，我求你出人头地回报我。可是，你怎么能够这么不检点呢？一而再、再而三的未婚先孕，告诉我，这孩子的父亲到底是谁？琪琪，你是不是去做小三儿了？是不是孩子的爸爸有家庭，所以你才不是肯告诉我？妈，我没有。这孩子的父亲到底是谁？你不说是吧？那你今天就给我滚出这个家门！阿姨，孩子的父亲是我。嗯、丁小亮，先起来，你现在身体受不了了。对不起，阿姨，我来晚了。我就是春春的父亲，我愿意娶苏青。真的吗？你叫什么名字啊？是做什么的呢？我叫关启正，是一名律师，和苏青是认识四年的同事，一年前在一起的。苏青意外怀孕，我没来得及向她求婚，强她受了委屈。对不起，死丫头，这有什么不好讲的呢？吓死你妈了！你这有了归宿，妈也放心了。那你就不打扰我们小两口了啊！我先走了。启正，刚刚谢谢你啊！要不是你，我真不知道该怎么应付我妈。如果我说我没有骗她呢？启正
。你什么意思啊？是我表达的太不明显了吗？苏青，我喜欢你很多年了，我愿意和你一起转过春春。我想娶你，你愿意嫁给我吗？青青，等年后我们就结婚吧。太好，太好。在这屋，以后别锁门，有事呼我。啊照顾东东那么多年的份上，你放我出去，我就……啊、我是，我是。你还敢提东东？你还要我提醒你这些年你对东东做了什么吗？谁？是谁瞎说的？我没有打东东，我没有割伤他。是不是东东那个小孽种，还是苏青那个小贱人、啊？你可以继续骂，我今天来就是告诉你。东东的病好了，我的女儿也没事儿，我会追回苏醒，我们一家子一定会快快乐乐的在一起，而你将永远的待在这里。你看喜欢哪种类型的？我们这边提供一条龙服务。好的，有喜欢的吗？一定。好。哎，这个料子不错。苏青。妈咪。东东，妈咪给我们来。去哪儿啊？爸爸。哎，东东真乖，爸爸带你去这里玩好不好？一二，走，在这里等爸爸啊！关木生，是你让东东把我引到这儿来的，你到底想要干什么呀？东东说想妈妈了，那你应该让他去找自己的母亲，而不是找我。我马上就要跟关姐姐见，以后不要再理他了。你就是东东的母亲。关木生，你以为我会相信你说的话？东东是方姨的孩子，你以为我什么都不知道吗？苏青，东东是我们的第一个孩子，当初你生下他的时候，他并没有用着。你说什么？方姨告诉我，东东是你和他生的，而且，而且他们两个都是熊猫血。关木生，你让我怎么相信你啊？方姨她在骗你，她和东东的血型一样，只是个意外。当初我们去民政局复婚的时候，其实我原本想告诉你，但是东东突然间查出了白血病，恰好他和方姨的血型完全吻合，我只能先答应方姨结婚去救东东。关木生，我不会再轻易相信你说的话了。你敢不敢让东东跟我去做亲子鉴定？好，苏青，我们该回家了。苏青，如果你想了解更多的话，可以随时联系我。看来你还是忘不了他，是我自己太傻了。齐正，你误会了，刚刚关木生跟我说，东东就是我当年生下的那个孩子，那个孩子没有夭折，我只是想问问清楚。什么？那个孩子没了的时候。我做梦都能梦到他身上血淋淋的样子，我太想他了。齐正，如果关木生说的是真的，我想去做亲子鉴定。那如果结果是你的孩子呢？如果东东是我的孩子，我肯定是要承担起做母亲的责任。如果他不是我的孩子，关木生以后休想再来打扰我的生活。齐正，你会支持我吗？好。
会支持你的决定的。喂，许正，方怡，你知道东东要和苏欣做亲子鉴定的事了吧？实话告诉你吧，东东确实是苏欣的孩子。如果苏欣知道了孩子的真相，你到底想干什么？想要掩埋真相，让苏欣心甘情愿的跟你在一起，只有一个办法。东东，东东。顾无声，顾无声，顾无声。失去东东的痛苦，也不想当一个傻子。你但凡早点告诉我，苏晴，还爱我吗？孔木深，我不想骗你，我承认，这么多年，我心里一直都有你，直到现在，我也依然爱着你。可是现在一切都晚了，关启正为我付出了太多，我马上就要结婚了，我不能再辜负他了。我知道你爱我，我就够了，我支持你的一切选择。那两个孩子，作为补偿吧，两个孩子可以留给你，我每个月会给他们打抚养费。妈咪。妈咪，我不想离开爸爸，也不想离开你，我们一家人在一起，好不好？东东，他人的事儿不是那么简单的。你现在心长大了，是个男子汉了，要保护好妈妈和妹妹，知道吗？嗯。苏生，你们回来了。嗯，我们回来了。那我们的婚礼如期举行。太好了。好久不见，又漂亮了。大姨嘛，对不？哎呀。好久不见，张姑吧，哎，哎，辛苦了，辛苦了啊！酒，酒嗨了，嗨呀！我下车我就过来，最快速度了。我的婚礼你敢有事儿？那错了嘛，我上个道。怎么样，姐姐学习？关大律师，这买凶杀人的罪名要坐多少年牢？您文化人，比我们清楚啊。当初哥几个为了这个事儿，可都是冒着大风险。到底想干什么？我不是说了吗？这哦不，这个说
，我已经给你几次钱了。不行，真的是要教训我，那就于死我。福清，你刚去哪儿了？啊，没事儿，我们去准备一下婚礼的细节吧。好。哎，乔丽呢？呃，可能临时有事吧。走吧，走吧。乔丽，快快快带我去婚礼现场！不能让青青嫁给关启正，之前策划你和东东车祸案的就是他。啊！快上车！关启正先生，你愿意接受苏青女士为你的妻子吗？不管富有、贫穷、健康、疾病，不离不弃，直到生命的终点。我愿意。苏青女士，你愿意接受关启正先生为你的丈夫吗？不管贫穷。富有、健康、疾病，不离不弃，直到生命的终点。苏青，你不能嫁给关启正。苏青，你不能嫁给关启正。你是要破坏我的婚礼吗？我以为我们已经说得很清楚了。苏青，你还记得鉴定中心门口我和东东的车祸吗？哥，苏青已经做出选择了。你跑来我们婚礼上大闹，是想让我们成为全市的笑话吗？关启正，把他轰出去，我看谁敢！关牧师，你到底想要干什么？那些车祸的策划人，就是关启正。什么？你有什么证据吗？别以为你是我哥，我就不敢告你诽谤。证据在这儿。乔丽，关启正，你没有想到吧？你打晕我之前，我录音了。关大律师，这埋凶杀人的罪名都多少年了？你文化人，你可比我清楚。当初哥几个帮你干这个事，可是冒着风险。为什么？苏青，对不起，对不起，我本意没想害我哥和东东的，我只是想让他们制造一点车祸。苏是你做这个亲子鉴定而已。苏青，你差点害死关牧师，差点害死我的孩子。苏青，对不起，你原谅我好不好？对不起，我永远都没有办法原谅一个试图伤害我孩子的人。苏青，苏青，让开！你还记得这枚戒指吗？上次我们错过的时候。你把它还给了我，我一直贴身存放，从来没有取出来过。你，苏青，我从来没有停止过爱你。你愿意再给我一次机会吗？妈咪，你答应爸爸吗？你愿意吗？